یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ کلا میں خدا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم و جنوبہم و ظہورہم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زین لہم سو الدین اردی تم بل حیات دنیا من الآخرت فما متاع الحیات دنیا في الآخرت الا قليل سبیل <تصفيق> والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم اس آیه مبارکہ کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے قائم ہو گئی تھی کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقا حرام ہے دو جو لوگ کے سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں جمع کرتے ہیں گاڑھتے ہیں ان کو کنز بناتے ہیں خزانہ بناتے ہیں اس کے لیے تو یہ رائے اگرچہ ان کی صحیح نہیں تھی اس لیے کہ جو دین کا عام قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال طریقے سے کمائے اس میں سے جو وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں وہ ٹھیک ہے اس کو اس قادر ملے گا اگر وہ کچھ رکھتا ہے اپنے پاس تو وہ حرام نہیں ہے بلکہ پھر یہ کہ وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا قانون وراثت ہوگا اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہ ہو تو پھر وراثت کس چیز میں ہوگی اس لیے قانون تو وہی ہے البتہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو کتنا کرو قل العف تو یہ ایک روحانی تعلیم ہے اخلاقی تعلیم ہے کہ جمع نہ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو البتہ جو مال بھی آپ نے جمع کیا ہے آپ نے حلال ذریعے سے کمایا تھا اور اس کی زکوٰۃ بھی آپ نے ادا کر دی ہے تو وہ مال آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں خواہ وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہو چنانچہ اسی پر پھر فیصلہ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں اور چونکہ حضرت ابوذر غفاری اس پر اڑے ہوئے تھے اور اس سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر ایک اختلاف تو پھر حضرت ابوذر غفاری کو حضرت عثمان نے حکم دے دیا تھا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں وہ پھر ایک صحرا میں کسی جگہ پر کٹیا ڈال کر رہتے تھے میرے نزدیک اس آیت کا اصل محل اور مقام جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں احبار ہیں روحبان ہیں یہ لوگ اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لیے 
عام لوگوں کا معاملہ اور ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں کوئی پروفیشن ہے کوئی اپنا اور بزنس ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی ہو رہی ہے انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائیدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لیے پھر وہ اپنی نسلوں کے لیے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں تو ان کے اوپر یہ آیت بین ہی انہی الفاظ میں اس کا انتباق ہوگا اس لیے کہ یہ سارا معاملہ اخبار اور رحمان کے حوالے سے ہو رہا ہے اس آیت کا سیاق اور سباق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو بھی کچھ ہے یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں جیسے حضورت حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی اور واج متحرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے آپ اسی بیت المال میں سے آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے تو وہی سے کرتے تھے کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے لیکن ضرورتیں پوری کریں جائیداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر وہ جائیداد بنے میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر مرا ہو وہ علماء سو میں سے لا محالہ اس میں کسی شک کشبے کی گنجائش نہیں میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں یوم یوما علیہ فینار جہنم فتخوا بحا جباہ ہم و جنوب ہوں جس دن کے ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کے پسلیاں بھی اور ان کے پیٹھیں بھی ہاضا ما کرس تم لے انفو سے کم یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا لے انفو سے کم فضو کو ما کن تم تک نزول تو مزہ چکھو اپنے اس کنس کا ان عدت الشہور ان اللہ اسنا عشرا عشرا اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت میں اللہ کے قانون میں تکوینی بھی اور تشریعی بھی یوم خلق اللہ یوم خلق السماوات والارض جس جس دن سے کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا آسمان اور زمین منہا اربع الحرم ان میں سے چار مہینے ہیں محترم جن میں کہ جن کو کہ اشر حرم کہتے ہیں جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی ذال کا دین القید یہ ہے سیدھا دین ہمیشہ کا ضابطہ اور قانون فلا تسلم و فہین انفسکم تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو وہ ظلم کیا کرتے تھے قریش کی اپنی مسلحت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کسی کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے وہ کہتے تھے اس سال یا شرع عرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے ہوں گے وہ کیلنڈر کو الٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کا نہیں ہوگا فلاں ہوگا اس حوالے سے وہ کیلنڈر جو تھا ڈسٹرب تھا لیکن ہوا ایسا ہے قدرت خدا بندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجت الوداع تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کیلنڈر آ گیا تھا اسی لیے حضور نے اپنے خطب حجت الوداع میں کہا ہے کہ استدار زمان و کہت ہی یوم خلق اللہ سماوات و لرد یہ زمانہ اور یہ کیلنڈر جو ہے تقویم جو ہے یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور ترمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں ہو سکے گا وہ قاتل المشرقین کاف فتح کما یو قاتل الکم کافا اور مشرقوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں جل کر ہل ہار میں اور جمع ہو کر والم ان اللہ مال متقین اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے ان نمن نسی و زیادت ان فلکفر یہ جو مہینے کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر یہ پھیر دینا جو ہے اشر حرم کا یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی یدل دو بھی لذینہ کفرو اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یو ہلو نہ آمن حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال وہ یو ہر مو نہ آمن اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں لے یو آتے او عدت محرم اللہ تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں چار مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر لیکن تعداد پوری کر دی فیوہلو محرم اللہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے زین الحم سو اعمال اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے کھبا دیے گئے ان کے نگاہوں میں و اللہ اللہ دل قوم القافرین اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں وہ پانچ رکو ختم ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سط خاص سا الا اہل العرب اس کی تکمیل ہو گئی اس کے مقاصد پورے ہو گئے 
اس کے زمین زمین میں آخری احکام دے دیے گئے اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رکو سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں سن چھ میں سرا ہدیہ بیا ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ اپنے اپنے پیغام پر ایلچی اپنے خطوط نام ہائے مبارک بھیجے باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بسرا تھا شرابیل بن عامر قسان کا اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع ان کا باج گزار تھا اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارس ابن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل کر دیا شہید کر دیا سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا تین ہزار مسلمانوں کو جمع کیا حضرت زید ابن حارثہ کو ان کے اوپر امیر بنایا اور لشکر بھیجا موتا کی طرح یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن آٹھ میں جماد الاولا سن آٹھ میں جنگ موتا ہوئی ہے اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا ایک لاکھ کا اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی تو جنگ ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید ابن حادثہ بھی شہید ہوئے پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابھی طالب جو حضور کے چچا داد بھائی تھے حضرت جعفر جعفر تیار پھر وہ ہوں گے کمانڈر انہوں نے چارج لیا وہ بھی شہید ہو گئے ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواہ انصاری ہوں گے انہوں نے چارج سنبھالا وہ بھی شہید ہو گئے پھر آخر کار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے تو یہ صورت حال ہوئی جنگ موتا کی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے ہم تبوک تک جائیں گے تبوک آخری سرحد تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی یہ حجاز کا آخری شہر ہے مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ تین سا تین سو ساڑھے تین سو میل شمال میں ہے اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے شدید گرمی کا موسم تھا شدید گرمی کا موسم تب طویل سفر ادھر فصل تیار تھی کہ کھجوریں پکی ہوئی تھی اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی اور اگر سب مرد چلے جاتے ہیں تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے کہ اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تشت بام ہو گیا ان کا معاملہ ان کی کمزوریاں ان کی خباستیں کھل کر سامنے آ گئیں تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ گیارہ رکو منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروۂ سنام ہے جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے تقریباً نصف صورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ گیارہ رکو جو ہیں وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے لیکن یہ کہ ایک جو جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں ان میں وہی منافقین کا مضمون ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور تیس ہزار کا لشکر لے کر گئے تھے اور اس میں وہاں جا کر ہرکل اگرچہ موجود تھا ہرکلیس لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں کی وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا حضور وہاں مقیم رہے وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے انہوں نے معاہدے کیے اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا اور پھر آپ واپس آ گئے گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی ہے روما امپائر مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی تو وہ جو بھی جنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا ایو الدین عام سے لیکن وہ بعض میں رکھ لیجیے جو میں نے سورہ نساء میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایو الدین عام کے سیگے سے ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے یا ایو الدین عام انو مالکم ازا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ ساقل تم الارض اے ایمان کے دعوے داروں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف یعنی کہ وہ پاؤں من من کے بھر کے ہو گئے اور اٹھا نہیں جا رہا حوصلہ جو ہے جواب دے گیا ارضی تم بالحیات دنیا میں نہ 
اب یہ وہی سرچنگ کوشچن ذرا سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے دعوے دار تو ہو ایمان بال آخرت کے لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو فما مطا الحیات دنیا فی الآخرت اللہ قریب تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخری آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے بہت قریب اللہ تنفرو اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں یو عذب کم عذاب علیمہ تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب بھائی استبد القوم غیر کم اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے تم نہیں اٹھاتے تمہیں دفاع کرے گا ریجیکٹ کرے گا مردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا ولا تدر روح شیا اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے ولہ اللہ کو لشین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم